Поэтому мы сейчас уже дошли до седьмой главы, одна из самых важных глав в книге Исаи. Поэтому в этой главе мы увидим так называемое противоречие на порочном зачатии Мессии. And there are different interpretations of things in this chapter. But I'm going to give you a way to help people understand the controversy over the virgin, the word virgin in the virgin birth. И также я дам вам понимание, как понимать и как другим помочь понять это это термин, это слово дева и непорочное зачатие. Именно в этой главе. Возможно, вы или со многими евреями. И которые говорят, что это слово дело совсем не значит, что было непорочное зачатие. И поэтому мы хотим это больше объяснить. So let's look in, um, uh, well, in verse 1 and 2, what we basically have is uh, God is going to send the enemy, Syria. И как первый, второй стих, Бог посылает врагов, Сирию, сирийцев. Okay. And so we, we see that the king of Judah is threatened by a, a coalition of Israel and Syria. И мы видим, что Царю Иуды угрожает коалиция Израиля и Сирии. Это происходит, эти события происходят после разделения царства на Иуду и на Израиль. Было возвещено дому Давидову и сказано, But look in verse three. The Lord says to Isaiah. Сириане сполжили земли Ефремова, и в третьем стихе сказал Господь Исаи. Get out now to meet Ahaz, you and Shear Jashub, your son. Выйди ты и сын твой Шар Ясуф на встречу Ахазу. At the end of the aqueduct from the upper pool on the highway to the fuller's field, and say to them, Take heed and be quiet. Do not fear or be faint-hearted. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое. He says, for these two stubs of smoking brand, of fire brands, for the fierce anger of Rezin and Syria, the son of, of Ramalia. От двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириан и сына Ремалиина. It says, because Syria, Ephraim and the son of Ramalia have plotted evil against you. Потому что Сирия, Ефрем и сын Ремалия намышляют против тебя зло, говоря. Let us go up against Judah and trouble it. Let us make a gap in the wall for ourselves and set a king over them. Пойдем на Иудею, возмутим ее, владеем ею, поставим в ней царем сына Тавиилова. So basically, Isaiah is sent to warn the king of Judah. Uh, that there's trouble coming, but don't worry about it. То есть Исаия должен предупредить иудейского царя, что будет бедствие, но чтобы он не беспокоился. There's a lot of symbolism in this. И в этом также очень много символизма есть. Because Isaiah's son Shear Jasha means a remnant will return. Потому что сын Исаии Шар Ясов, имя которого означает остаток возвратится. So it's a prophetic sign. Поэтому это пророческое знамение, что они проиграют в битве. Но выживет остаток, благодаря которому царство по линии Давида сохранится. He's judging the land. И в этой ситуации мы видим Божий суд над землей. And he says in verse seven regarding the enemy. И в седьмом стихе он говорит о врагах. 
says it will not stand nor shall it come to pass это не состоится и не сбудется for the head of Syria is Damascus and the head of Damascus is resin ибо глава Сирии Дамаска глава Дамаска резин and with 65 years Ephraim will be broken so that it will not be a people а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом and he says the head of Ephraim is Samaria and the head of Samaria is Ramalia's son but if you will not believe you will not be established и глава Ефрема и Самария глава Самарии сын Ремалиан если вы не верите это то потому что вы не удостоверены in other words God has a long range plan то есть у Бога долгосрочный план есть and it's going to require faith in order to one to be firm и нужна вера для того, чтобы удостовериться. И здесь Бог говорит Ахазу, чтобы тот просил себе знамение, так же самое, как в случае с Гидеоном. И он говорит, если ты не веришь, что ты не будешь and so he says in verse 11 ask for a sign for yourself from the Lord your God and ask it either in the depth or in the height above but Ahaz said I will not ask nor will I test the Lord okay so he's saying okay you're not going to test the Lord, and you don't have faith, so I'm going to give you a sign. And so, in verse 14, it says, Behold, the virgin shall conceive and bear a son. And his name will be called Emmanuel. And curds and honey he will eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. Он будет питаться молоком и медом, да коли не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Now, first of all, one of the reasons that the rabbis do not see this virgin referring to the the mother of Messiah is that they believe that the son was referring to Isaiah's son. И почему Равина не думает, что дева здесь это мама Мессии, мать Мессии, потому что они относят эту деву к матери, матери сына пророка. Because in in chapter 8, 18, we will see that um, Isaiah's son or is 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 actually born, and so they see it as fulfilling prophecy. Потому что они дальше смотрят на восьмую главу Исаи, там они видят рождение сына Исаи, и вот так они в нем видят это воплощение. So they look to the natural, not the spiritual, for the answer. И они искали ответ в природном мире, а не в сверхъестественном. Okay, so we're going to talk about. The, the controversy over the word virgin. И мы будем говорить о противоречиях в отношении слова дева. See the Hebrew word that's used there is alma. И слово на иврите, которое здесь используется, это слово алма. And it means a maiden or a young woman. Что означает молодая девушка, женщина. So they don't see this as a virgin. И они не думают, что это дева, девственница. И поэтому эта женщина, это просто жена Исаи была. Pages, И также мы, следующее мы рассматриваем противоречие из, из слов, в слове Альма через две страницы. Yeah. We're going to look at is Genesis 24. Turn to Genesis 24. Откройте Бытие 24 главу. Here we're going to see how God uses different words to convey truth. И здесь мы сможем увидеть, как Бог использует различные слова для того, чтобы донести свою истину. Genesis 24. And this is the story where 
Abraham sends his servant to find a wife for Isaac. История о том, когда Авраам посылает своего слугу, чтобы найти жену для его сына Исаака. And so the key is how he sees Rebecca. Ключ в том, каким образом тот слуга называет Ревеку. Look in verse 15. Посмотрите в 15 стихе. It says, and it happened before he finished speaking that behold Rebecca, who was born to Bethuel the son of Milcah, the wife of 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 Nahor, Abraham's brother, came out with his pitcher on her shoulder. И еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Now here's the first time we see a word for young woman. И здесь впервые мы видим uh, слово, которое говорит о молодой девушке. Here, В следующем стихе, вот девица была прекрасно видна. И здесь используют слово нара, девица. И здесь используют слово нара, And here the Hebrew word is betula. Затем следующее слово дева или слово betula. It says so she was a virgin and no man had known her. Дева, которая не познал муж. And she went down to the well and filled her pitcher and came up. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. So we see here two words used to describe her. И мы видим, что здесь для описания используются два слова. The first word "nara" in Hebrew describes her age. Первое слово "nara" в иврите говорит о ее возрасте. The next word. А следующее слово. Betula describes her state of a virgin. Betula говорит о ее состоянии как девственницы. So as the story progresses, we see that the servant becomes very grateful to God for the favor that. He has bestowed because he answered his prayer. И затем мы дальше видим ту благодарность, которую проявляет слуга из-за того, что он как бы его по его путешествие состоялось. So he worships the Lord in uh, in verse twenty six. В 26 стихе он прославляет Бога, преклонился, поклонился Господу. Преклонился человек тот и поклонился Господу. И сказал, благословен Господь Бог, Господина моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью своей и истину своей. He says, "As for me, being on the way, the Lord led me to the house of my master's brethren. So the young woman Nara ran and told her mother's household these things." Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего. Девица Нара побежала и сказала об этом в дом матери своей. So the key thing is. He sees this woman as an object of mercy and truth. И он смотрит на эту девушку как объект милости и истины. So we see that uh, Rebecca's brother Laban comes out. И затем мы видим, что выходит брат Ревеки Лаван. And he invites Abraham's servant in the house for a meal to meet Rebecca's father. И он приглашает слугу Авраама в дом на ужин, чтобы говорить с отцом Ревеки. And so the servant begins to tell his story. И потому слуга начинает рассказывать эту историю. And verse 42, he says something interesting. И в 42 стихе снова что-то интересное, факт. He says, and this day I came to the well, and I said, O Lord, God of my master Abraham, if you will now prosper for me in the way which I go, behold, I stand by the well of water, and it shall come to pass that when a virgin comes out to draw water and I say to her please give me a little water from your pitcher to drink and she and then she responds Господи Боже господина моего Авраама если ты благоустроишь путь который я совершаю то вот я стою у источника воды и девица которая выйдет почерпать у которой я скажу дай мне испить немного из кувшина твоего 
And he says to me, drink, and I will, I will draw water for your camels, and let, let her be the woman who the Lord has appointed for my master's son. И которая скажет, и ты пей верблюдом твоим, начерпая, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, Господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата Господина моего за сына его. So, first we see that the servant declares God's truth. Поэтому, во-первых, мы видим, что слуга провозглашает истину Бога. And then we're going to see an affirmation of that truth. Затем мы увидим подтверждение этой истины. Basically, what we see there is the the servant is now filled with emotion in his heart, and he's going to use a different Hebrew word to describe the woman. Потому что с тех пор, с того времени, этот слуга просто переполнен эмоциями, и он будет уже использовать абсолютно другое слово на иврите. See, now he uses the word Alma. Теперь он использует слово Alma. Because he's expressing emotion in his heart. Поскольку он выражает это чувство, эти чувства в своем сердце. So basically, she didn't change. Her nature didn't change. То есть она не изменилась. Она одно. Она осталась такой, какой была. But he changed in the word that he used to describe her because he's now filled with emotion. И он изменяет от свое отношение то, как он говорит о ней, поскольку он наполнен чувствами. So it's interesting that uh, Laban now responds that the thing comes from the Lord. We cannot speak to you either bad or good. Here is Rebecca before you. Take her and go. Let her be your master's son and wife, as the Lord has spoken. И 50 стих. Отвечали Лаван и Вафуил. От Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека перед тобой, возьми и пойди. Пусть она будет она женой сына господина твоего, как сказал Господь. Как мы видим в начале, в 15 стихе, сначала он славит. I'm sorry, verse 12. В 12 стихе. And and he uses one word to describe the woman, Nehara. He only uses там слово Nehara для описания женщины. But when he talks about what he prayed, he uses a different word, and that in verse uh, in verse forty forty two. Но уже в сорок втором стихе он использует второе слово, когда он молится. So what we see here is. Just the way God builds a, pr a progressive picture. Мы видим опять эту прогрессию как того, как Бог рисует картину. See, he first describes the story, and he uses one word. Сначала он описывает, рассказывает эту историю с использованием одного слова. And he basically describes a word from uh, from the surface. It's surface meaning that she was a young woman. He describes her age. Просто он использует такое поверхностное слово с поверхностным значением, которое указывает на ее возраст. But over the over this story, he is so filled with emotion that he uses a different word to describe her. Он настолько переполнен, что он начинает использовать другое слово. Even though he was talking about the same prayer that he prayed, he now substitutes a different word. For the same woman. И хотя он снова молится, то есть повторяет молитву, но в своей молитве он изменяет слово на второе слово для описания женщины. So what we see here is Isaiah is responding just like any human would respond. И поэтому Исаия реагирует так же самое, как любое человеческое создание. And so we see that. The woman didn't change. She was the same young woman. Мы видим, что женщина не изменилась. Ее возраст остался тем же. But the word that he used to describe her changed. Но то слово, с помощью которого он описывал ее, изменилось. And so we see here, Isaiah is is using the same word because he too is filled with emotion. И поэтому здесь мы видим, как Исаия использует другое слово, поскольку он также исполнил этим этими чувствами.
Because God gave Isaiah a revelation in his heart that he was describing the woman who was going to bear Messiah. И Бог дал откровение в сердце Исаии о женщине, которая родит Мессию. So I say, if it's good in the Torah concerning Isaac's wife Rebecca, and it was God's divine providence, and it was good before God also with Isaiah to describe the mother of Messiah. Как это было, это хорошо слово было использовать в Торе, когда для описания жены Исаака, то таким же образом это было божественное проведение и хорошо перед Богом в тексте Исаи описывать мать Мессии. So we see here God uses a progression. И снова мы видим, Бог прогрессивно рассказывает историю. We see here that when our heart is filled with gratefulness and joy, мы видим, когда наше сердце исполнено благодарностью и радостью, we then turn from just describing a, a, a situation to describing it from emotion. Тогда мы переходим от просто такого сухого рассказа к рассказу, который просто наполнен эмоциями. And in that description, we have a new expression. И в таком описании мы находим новое новое выражение, проявление. And that's the same way when our heart is filled with joy because of the revelation of Messiah, we have a different way of proclaiming that joy. Так же само, когда в нашем сердце есть откровение Мессии и радость, то мы по новому говорим о Мессии, рассказываем. But the rabbis missed the point. И равины упустили эту суть. Because all they see is the surface value of the word. И все что на все на что они смотрели это на поверхностное значение смысл слова. Because their their eyes are blinded and their heart is hard. Потому что их глаза ослеплены и сердце ожесточено. They don't see the value in the word that is used to describe the young woman here. Они не увидели ценность этого слова в описании молодой девушки. So the important point is, do you understand? И важная суть в том, понимаете ли вы это? Yes, no. Да или нет? Yes. <laughs> okay. Good. Does this point help help you make a point how God could use the word Alma to describe the virgin mother of Messiah. И как вы видите, что Бог может использовать это слово Алма для описания девы, матери Мессии. Yes. Good. Okay. <laughs> okay. So, we come back to uh, 7:18. Мы возвращаемся к 18 стиху 7 главы. And we see here now that God continues the the prophecy. И мы видим, что продолжается пророчество Бога. But it's a prophecy of judgment. Но это пророчество о суде. Because he says it shall come to pass in that day that the Lord will whistle for the fly that is in the farthest part of the rivers of Egypt and for the bee that's in the land of Assyria. И будет в тот день даст знак Господь мухи, которая привозит реки египетской и пчеле, которая в земле ассирийской. Says they will come, and all of them will rest in the desolate valleys and in the clefts of the rock and on the thorns and in all the pastures. Прилетят и усядутся все они по долинам опустелым и по расселенным скал и по всем колючим кустарникам и по всем деревам. In that same day, the Lord will shave with the hired razor with those from beyond the river with the king of Assyria, the head and the hair of the legs, and will also remove the beard. В тот день обред Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки царем Ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И Бог приведет этот суд, наведет этот суд из-за того, что они наделись на политические силы Ассирии. And because they did not have faith, they had they used logic. И из-за отсутствия веры они просто логикой пользовались. And so the very thing that they trusted in is what brought the calamity on them. И то, на что они надеялись, в конечном итоге и разрушило их и принесло им бедствие. 
See, Assyria brought forces from Egypt to defeat Judah. И Ассирия привела силы из Египта для того, чтобы уничтожить Иуду. And it brought total humiliation. И это привело к абсолютному смирению. That's what he meant by shaving the head, uh, shaving uh, 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 their heads with a hired razor. Вот что означает остричь голову, обрить бритвой голову. The Assyrians were the hired razor that was going to shave the heads of Judah. Ассирийцы были этой бритвой, которая остригли голову Израиля. So we see here that because they did not have faith, God would bring judgment. И мы видим из-за того, что у них нет веры, Бог наводит суд на них. And because they trusted in the power of Assyria, that's the same thing that he used to bring judgment. Поскольку они надеялись на Ассирию, то из-за Ассирии же и будет совершен этот суд с помощью Ассирии. And so there's an important lesson here. И в этом есть тоже очень важный урок. If we trust in man, God will make sure that man fails us. Если мы надеемся на человека, то Бог обязательно сделает так, чтобы этот человек нас подвел. And he will bring a greater power to defeat us. И он приведет эту мощную силу для того, чтобы нас поразить. So let's summarize this whole wave, chapters one through seven. И давайте сделаем небольшой вывод с первой по седьмой главы. So we see in the beginning that God speaks to Israel as a father speaks to his children. И вначале мы видим, что Бог обращается к Израилю как отец к своим сыновьям, детям. And and he uses terms that describe a relationship, not a religion. И он использует такие слова не религиозные, но которые описывают взаимоотношения. But we see that the people could not maintain the relationship according to God's terms. И что люди не придерживались этих взаимоотношений Божьих. And why could not they not keep the relationship? И почему они не смогли сохранить эти взаимоотношения? Because they had hard hearts and they were stubborn. Потому что они были упрямы и их же сердце было ожесточено. And they didn't have faith. И у них не было веры. So we see God begins to introduce a solution. И поэтому Бог начинает давать свое решение. But He lays a foundation about the solution. И Он полагает основания этому решению. And His solution will create a new order. И Его решение приведет к новому порядку. And it's going to be a whole new order of life. Это будет абсолютно новый порядок жизни. And that new order or solution is going to be based on Messiah. И этот новый порядок будет основываться на Мессии. And Messiah is going to take the reproach away from the people. И Мессия снимет позор с народа. But God dramatizes this whole situation. И Бог еще больше драматизма придает этой ситуации. And and he dramatizes through allegory. И он драматизм придает благодаря аллегориям. And he uses his prophet to to be a representative and serve as a testimony. И он использует своего пророка как своего представителя и чтобы он был еще свидетельством. And and he describes a long range story. И он описывает эту долговременную историю. Because he's trying to give the people long-range vision. Ведь он хочет дать народу своему долговременную перспективу, видение. But in order to believe the long-range vision, it's going to take faith. И чтобы поверить в эту долгосрочную перспективу, видение, нужна вера. And it's going to require faith to have a firm walk. И нужна вера для того, чтобы ходить в уверенности. And so, through all of this, God shows us that. He is going to progressively develop his his story. И во всем этом Бог показывает, как он прогрессивно развивает свою историю. And so I want to shut the tape so that we have questions. Поэтому давайте сейчас придем к времени вопросов и ответов.